vengo haciendo equilibrio con la bandeja. En esta época que empieza el buen tiempo, empezamos a celebrar aquí en el patio. Pero uno tiene que estar preparando los tragos, los cócteles, entra y sale, entra y sale. Y esta bandeja se me ha caído varias veces. Tengo la solución. Voy a hacer una barra de bar móvil con ruedas que se estacione por aquí. Así que cuando celebremos, todos aquí no me voy a perder ninguna. Vamos a trabajar. Este bar de terraza va a ser un mueble que tiene 1,90 m de alto, 1 m de largo y 43 centímetros de ancho. Y va a constar de una parte que es el mueble, el cual tiene una subdivisión que nos permite tener dos espacios para disponer las botellas y hacia arriba una estructura para soportar las copas, o sea, un copero. Tiene cuatro ruedas que nos permiten desplazarlo por toda la terraza sin ningún problema. Si quieren los detalles de este proyecto, ¿dónde están? En un PDF. ¿Dónde? En hum.cl. Descárgalo. Vamos a armar entonces los marcos que le van a dar la estructura a nuestro bar de terraza. Y vamos a usar palos de 3x2 y palos de 2x2. Nuestro mueble copero de terraza tiene una estructura y esa estructura consta de tres marcos. El de abajo, que es la base, lo vamos a hacer en pino de 2x3, dos trozos de 92 y dos trozos de 28 centímetros. Después el marco del centro y el marco que va arriba va a ser solamente en madera de 2x2, cuatro trozos de 92 y cuatro trozos de 28. Adicional a esto, dos trozos más de 28, porque lo más probable es que lo necesite para afirmar las ruedas. ¿Ven? Así quiero que quede mi marco base con los cortes de 28 centímetros por adentro y voy a agregar estos de 2x2 a 3 centímetros del otro corte cosa que tenga buena superficie para poder atornillar bien la rueda y que gire perfecto sin topar nada para armar nuestro marco vamos a usar los típicos tornillos turbo screw los números son 10 5 70 esas son las dimensiones para atornillar en el palo de 2x2 vamos a marcar en nuestro palo principal donde vamos a estar los agujeros los vamos a poner en diagonal a 1,5 centímetros de las esquina, digamos, y vamos a poner dos tornillos por lado. Y en el caso del palo más grande, el de 2x3, vamos a poner los tornillos uno al lado del otro, exactamente al centro, y los vamos a separar 2 centímetros desde los bordes. Cuando va a atornillar maderas, conviene hacer la entrada para que el tornillo entre bien. Si uno usa una broca avellanadora, en este caso la 1164, deja hecho además el agujero un poquito más grande al inicio para que el tornillo se pierda. Y por supuesto repetimos los otros extremos y así dejamos este marco bien. ¿Ven? Ahí está presentado así es como se está viendo ahora lo atornillamos están estas prensas que son fantásticas úselas siempre le permiten trabajar cómodo y seguro y seguimos armando nuestros marcos vamos a seguir con el del medio y el de arriba estos dos que nos faltan siempre el trozo de 28 centímetros más corto va por dentro y para estructurarlo bien solamente vamos a poner un tornillo exactamente al medio o sea 2 centímetros del borde de cada borde no le ponemos más porque esto lleva muchos tornillos más por otros lados y lo mismo entonces por todos lados Pino de 1x4. Con esto vamos a hacer nuestros revestimientos, lateral y frontal. Y en este caso van a tener 78 centímetros de largo, 4 por el lateral y 9 por el frente. Yo quiero que el frente quede limpio, así que la primera que voy a poner la voy a dejar pasada un centímetro, cosa que la tabla que viene por el lateral quede perdida ahí. Y las voy a ir atornillando entonces a 2 centímetros del borde, salvo la primera que va a ir el primer tornillo a 3 centímetros para que quede bien atornillada la base y no sobre la tabla que viene por el lateral. La misma manera de poner las tablas y atornillar que hicimos en la base, tenemos que hacerlo en la de arriba. ¿Se acuerdan? el primer tornillo a 3 centímetros del borde. Marcamos entonces todas las tablas y empezamos a hacer los agujeros y los avellanados. Usamos la misma broca avellanadora, por supuesto que lo más práctico para atornillar y hacer todos estos agujeros, mi taladro atornillador Bauke. La primera tabla que ponemos es la primera del lateral. Y aquí aparece entonces mi separación de 6 milímetros, que es una cuñita que uno usa para que queden todas las medidas iguales. Y así entonces vamos sacando la cuña y la vamos poniendo allá y, y seguimos y completamos todo el frente. Dijimos que eran 9 tablas, en realidad caben 10. Lo que pasa es que la última es larga y llega hasta arriba. Seguimos con las laterales y aquí usamos una cuña de 1,5 centímetros porque la separación aquí se la vamos a dar un poco más gruesa para que quepan todas las tablas. Y ahora damos vuelta al mueble y atornillamos al otro lado. 
Acuérdate que hay que usar la cuña también en el otro extremo, cosa que quede parejito. Y el último agujero queda libre porque lo voy a usar después cuando tornillemos acá un embellecedor. Lo doy vuelta y pongo todos los tornillos que me faltan de la parte de arriba. Y no te olvides de la cuña, acuérdate que van separados 6 milímetros. Para el resto del recubrimiento que nos falta, vamos a usar 6 cortes de 1,77 m. Acuérdense que parte por aquí adelante, da la vuelta y termina atrás. Entonces son 4 lateral, 1 atrás y 1 adelante. Ah, y acuérdate que cuando tornillemos la parte superior del marco, esos agujeros que le vamos a hacer a la tabla tienen que estar a 76,5 centímetros desde la base, o sea, desde el suelo. Y lo que tú ya sabes, pues, broca avellanadora, se hacen los agujeros y se atornillan. Y atornillamos exactamente igual siguiendo los mismos patrones de las distancias de los tornillos. Y ahora vamos a poner el marco del medio, 33,5 centímetros desde la base hasta donde empieza el marco de arriba. Las botellas tienen distinta altura, entonces dejamos las más altas abajo. Y arriba me queda un poco más chico, entonces ahí yo ya puedo jugar con las botellas. Por supuesto, cada vez que vas a atornillar, haz el agujero primero con la broca allanadora. Y no necesito ponerle tornillo a todo alrededor, dos por cada lado, atornillado de adentro hacia afuera y quedo el estudio. Y ahora la parte del mesón, que tiene que ser firme, robusta. Por eso elegimos un pino de 10 por 2 pulgadas. Vamos a usar dos trozos de un metro que los vamos a unir. Para hacer el tablero, entonces, tenemos que marcar muy bien dónde van a ir los tarugos y tienen que quedar exactamente iguales los dos pedazos. Hacemos un sándwich, o sea, los ponemos borde con borde, apretamos con sargenta y ahí marcamos, entonces, dónde vamos a hacer los agujeros. A 7 centímetros desde el extremo y después nos vamos a ir cada 14. Los tarugos tienen 4,5 centímetros de largo, por lo tanto tienen que entrar 2,25 en cada lado de la tabla, ¿no es cierto? A eso súmele los 2,7 centímetros que tiene el grosor o el alto de esta guía para poner tarugos. Eso da 4,9 centímetros, así que vamos a hacer una marca en nuestra broca a los 5 centímetros. Ajustamos entonces la guía de la máquina para que la perforación nos quede exactamente al centro de la tabla. Perforamos con una broca de 8 que es el mismo diámetro que tiene el tarugo. Pongo los tarugos y después usando la máquina con la guía, la meto exactamente hasta donde me dice la guía, topa con el tarugo y ahí hago el agujero. Encolamos entonces todo el borde de la tabla y adentro los agujeros poniendo la película correcta de cola fría. Saca el exceso con la fría, pon los tarugos, enfrenta después las tablas, vas apretando y con la ayuda de un mazo entonces vas cerrando las dos tablas hasta que topen. Y después pones tu sargenta o pones tus prensas y ahí lo dejas que seque. Pusimos tres prensas acá y lo vamos a dejar secar a lo menos tres horas. Le vamos a poner las ruedas con freno atrás y las sin freno adelante y las voy a meter lo suficientemente hacia adentro para que cuando gire no tope con nada porque aquí lleva una tablita que es un embellecedor que se llama yo creo que 6x6 debería andar bien aquí tenemos 6 entonces si da vuelta vamos a hacer siempre una guía para nuestro agujero siempre es más fácil empezar con un hoyo a medio hacer ¿no es cierto? estamos poniendo estos penos con una chicharra de media y ahora entonces que tengo ese bien afirmado marco el resto apretamos este hacemos lo mismo al otro lado entonces marcamos los 6 de arriba abajo pero de aquí para acá ya no son 6 son solamente 4 acuérdense que aquí teníamos dos extra entonces aquí marcamos cuatro nos ayudamos con esto hacemos lo mismo entonces con las otras dos ruedas y esto debiera empezar a armarse así yo quiero que este tablero entre aquí voy a hacer una marca ahí porque eso tiene que meterse para adentro entonces tengo que sacarle un pedazo ahí y fijémonos bien en un detalle aquí tengo hasta que tope tengo 7 centímetros y medio. Aquí afuera, hasta que tope, tengo 9 centímetros y medio. O sea, por aquí afuera, esto se ve 2 centímetros más largo. Y yo quiero que este borde de acá llegue hasta el tope. Por lo tanto, además de este corte de aquí, tengo que sacarle 2 centímetros todo este largo, cosa que entre. Voy a usar esta escuadra. 
Estas dos marcas de aquí las hice considerando que esto de acá está a tope aquí. Perfecto, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a pintar, vamos. Cuando las superficies son porosas, observen mucho, hay que poner un primer. Y en este caso vamos a usar este primer que es una base blanca. ¿Qué conseguimos con eso? Sellamos la superficie, no va a absorber más pintura de la que queremos y vamos a resaltar el color que vamos a aplicar en definitiva. Antes de aplicarla, el fabricante dice, bata durante un minuto y usted, al igual que el mejor disco sour, tiene que batirlo. Y después haga la prueba en un cartón para regular la distancia y cómo va quedando el trazo de pintura. Por ahí está bien. Estamos aplicando una base blanca, un color blanco, primer, por supuesto que de montana. Otra gracia del primer es que evita que pintemos tanto, o sea, ahorra cualquier cantidad de pintura. Ya está seco, así que ahora vamos a pintar con el color definitivo. Elegimos un color Bordeaux Red de la línea Hardcore, por supuesto que de Montana. Hay que agitar un minuto y hay que hacer un ensayo primero. Lo que ustedes no saben es que esta parte de aquí arriba se llama Dona, porque es redondo y tiene forma de Dona. Se puede sacar y con esto ir a la tienda y comprar. Quiero este color y no tiene que andar llevando pruebas, ni muestras, ni tarro de pintura, ni nada. Para este trabajo es bueno usar guantes más delgados, de látex, de nitrilo. Todo lo que estamos armando es para usarlo en el exterior y por lo tanto todos los componentes de fierro tienen que tener alguna protección. Este piso, por ejemplo, hay que darle una protección. Yo lo voy a limpiar por mientras lo saca toda la tierra por encima. Yo le saqué esta parte, la desenrosqué y la dejé ahí aparte porque lo que quiero es aplicar un esmalte anticorrosivo de Montana. Si ustedes se fijan, por acá tiene un código QR. Y usted escanea eso y le va a llevar a un sitio donde le va a enseñar todas las bondades de esto. Entre otras, por ejemplo, que este es 3 en 1. O sea, es un muy buen imprimante, protege contra la corrosión y además tiene un color final. Tiene un difusor distinto, entonces ahí viene lo bueno de usar un cartón porque tiene un difusor que desparrama mucho más la pintura. Entonces uno tiene que hacer una prueba y si uno hace una prueba de lejos, se da cuenta que miren todo lo que abarca. Ahí uno se da cuenta qué tan lejos tiene que disparar el chorro. Yo creo que para esto no hay que alejarse mucho. Y por supuesto, batir un minuto y aplicar. Bueno, ¿para qué decir? Pues este esmalte anticorrosivo es fantástico. Se seca rápido, una mano basta, tiene un color re bonito. Así que los dos pisos que van en la decoración los vamos a pintar igual. Seguro vamos a pasar varios inviernos con esto. Esto ya está seco. Yo paso la mano aquí y está seco. Pero me quedó pintura, así que lo vamos a dejar mejor todavía. Está bonito así, pero va a quedar mejor. Vamos entonces a hacer el revestimiento de la base y de la repisa del medio. Es una tabla de pino seco cepillado de 1 por 4. El largo va a ser 40, pero ojo que aquí los extremos, tanto al medio como abajo, son 7 centímetros de ancho solamente. Ya para poner estas tablas voy a poner junto el anillo adelante y otro atrás y lo voy a poner a 2 centímetros del borde y exactamente al medio. Esto tiene 9 centímetros aquí en los 4 y medio. Y me marco los 2 centímetros hacia abajo acá. Nos vamos a hacer el agujero con nuestra broca avellanadora, que también se llama broca piloto, porque marca el camino por donde va a ir el tornillo. Esto mismo lo hacemos en todas las tablas, por los dos lados. Aquí tenemos entonces todas las tablas listas, cortadas con sus agujeros. Esta es la guía que tenemos para darle la separación. Acuérdense que vamos a usar el mismo patrón del frente, que es 6 milímetros de separación. Vamos a usar el tornillo de 9 por 4,5 por 40, el Turbo Screw. Listo estos dos niveles. Vamos a reforzar entonces la estructura para instalar nuestro copero. Así planita, una tabla que tiene 41,5 centímetros y la vamos a firmar con esto para poder atornillarla. Vamos a poner tornillos de 30, que son 3 centímetros, y lo vamos a poner justo al centro de esta tabla y de esta que viene acá. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Bien, ahora ponemos la otra tabla que va a ir justo al centro de acá, o sea, a 48 centímetros desde la parte de arriba. Y esta medida entonces la tengo que trasladar aquí adentro porque esta tabla va a ir metida ahí. Pongo esta prensa sargento aquí para que me mantenga la tabla firme y ahí entonces busco mi, mi línea y atornillo. Voy a atornillar desde aquí y desde acá. Esto quedó bien acá, le voy a poner unos tornillitos por atrás, así cosa que para que firmeza por todos lados y vamos a estar listo aquí. 
Para nuestros marcos exterior e interior vamos a necesitar en pino de 1 por 3 cepillado. Para el marco exterior, dos trozos de 78 y un trozo de 45. Para el interior, dos trozos de 67 y un trozo de 41. Todo en centímetros. Y vamos a desplazar el marco interior del exterior en 2 centímetros. O sea, el espesor de la madera. El marco va a consistir de dos marcos en realidad. Uno interior y el otro exterior. El marco exterior va pasado hasta atrás y el interior todo para contra esto yo atornillar aquí esto me va a hacer el soporte ahí. esa es una cosa y la otra es que yo voy a desplazar el marco interior hacia abajo el grosor de la tabla que va a soportar las copas ¿no es cierto? el soporte de las copas el soporte de las copas se va a apoyar aquí y no se va a ver desde acá afuera y además vamos a producir un efecto así, ¿no es cierto? Como de escalita ahí. ¿eh? Voy a partir armando el marco interior. Y esto va así, ¿no es cierto? El palo más corto va por dentro. Entonces voy a atornillar así. Ya tenemos nuestro marco interior. Y lo hice primero por lo siguiente. El exterior lo voy a armar a partir del otro, del de adentro. Pero esto tiene que ir desplazado y voy a atornillar con tornillo 40 en la mitad a 10 y a 10. Lo mismo al otro lado. Estos tornillos que estoy poniendo trato de seguir un patrón, pero no es necesario tomar tanta medida porque no se notan, van por dentro. Listo el marco entonces, ahora voy a hacer el soporte de las copas. En madera de 1x2, un trozo de 45 centímetros. En madera de 1x3, un trozo de 40 y dos trozos de 9 centímetros. Vamos a armar entonces tal como dijimos. Este es el pedazo de 40 y este es el pedazo de 45. Y estos son los trozos de 9 que los vamos a armar así. Y aquí me voy a dejar 2,5 centímetros. Por lo tanto, lo voy a marcar. Esta madera tiene 6,5 centímetros, por lo tanto, el centro está ahí pero tiene que ir exactamente al centro y este va a ser mi centro, ven, ahí entonces esa línea la voy a continuar hacia abajo uno y medio y este también a uno y medio y esto mismo lo repetimos al otro lado entonces voy a hacer los agujeros para atornillar el otro trozo por el otro lado y acá repetimos lo mismo. El otro lo vamos a poner aquí encima. Este es más largo, el de 45. Lo ponemos ahí. Por supuesto, si esto es, eran 2,5, este va a tener 5 centímetros en cada extremo. Atornillemos esto entonces. Y hacemos lo mismo en esta otra tabla chica, que quede ahí bien centrado. Esta medida puede ser cualquiera, yo trato que sea uno y medio del extremo, uno y medio, más o menos. Y acuérdense que esta medida es 5 centímetros. Ya con nuestro soporte para las copas hecho, solo les voy a mostrar cómo se vería cuando montemos los marcos en nuestro mueble. Y les voy a mostrar dos que se encajan ahí. El marco interior lo hicimos más bajo. Ahí va a quedar esto. Entonces, por la ranura que queda ahí entre medio, por ahí se desliza la copa. Pero eso mejor instalar el marco en el mueble y después vamos a definir este espacio. Entonces vamos a atornillar esta parte de arriba a la estructura y tenemos que fijarnos que quede aquí ras ras. Y vamos a ponerle tornillo de adentro hacia afuera. Vamos a poner uno ahí, más o menos uno y medio por uno y medio. Vamos a poner otro por aquí. Estas medidas son bastante al ojo. ¿eh? Trate de que quede bonito nomás. Lo mismo al otro lado entonces. Esto está firme, entonces ahora vamos a parar el mueble y vamos a presentar nuestro soporte. Esta separación de aquí, porque yo quiero que la copa entre aquí, la primera va a estar a 9 centímetros, la segunda va a quedar a 5 y medio, y después voy 5 y medio, 5 y medio, 5 y medio. Ahí tenemos 9, ahí, vamos al otro lado, tenemos 9 aquí. Usando nuestra broca piloto nuevamente, hacemos la entrada. Y lo mismo aquí al otro lado, a un centímetro del borde. Este es un tornillo 30. Es como para mantenerlo fijo, no hace ninguna fuerza. Ahí está el primero, 5 y medio dijimos. Y con los otros tres, exactamente lo mismo. Para tapar todos estos agujeros, le vamos a poner esta terminación. Es para darle más belleza al mueble. Vamos a pegarla con un adhesivo montaje y afirmamos con unas prensas. Ahí está, que quede bien al borde. Y lo mismo hacemos al otro lado. 
Este ha sido un montaje seca rapidísimo, así, minutos. Así que lo dejamos 10 minutos, sacamos las prensas y nos preparamos para el barniz. De repente la madera tiene imperfecciones que no pudimos sacarle la vuelta, así que para que no se vea tanta imperfección, podemos aplicar pasta de retape. Queda bastante bien. También los tornillos dejan bastante agujero y cuando se nos pasa la mano con el aprete, con esto lo subsanamos. Un poco de lija para repasar ahí donde pusimos pasta de retape. Una buena protección para nuestro mesón, que ya tiene una pintura roja, pero con este barniz le vamos a dar el acabado definitivo. Seca muy rápido, es transparente, es brillante. Usted se mete al QR ahí, lo escanea y le van a salir todos en la página. Cuando uno aplica, es suficientemente ancho para cubrir rápidamente la superficie. Va a saber cuál es la distancia a la que tiene que proyectar, ¿no es cierto? Ahora, el dato que yo lo encuentro fabuloso. Cada vez que uno usa estas pinturas en spray y le queda barniz todavía o le queda pintura dentro del tarro, límpielo, o sea, mantenga limpia la boquilla. Después de terminar, póngalo boca abajo, apriete un par de veces. Cuando se acaba la pintura aquí, ella se acabó, ya está acabando, empieza a salir el solvente. O sea, queda limpia la boquilla y la puedo usar de nuevo. Apliquémoslo. Otra cosa importante, no hay que apretar tanto el pituto. La presión que hay que hacer es la justa, no se cansa el dedo. Una segunda mano nunca está de más y todavía nos queda barniz, así que le ponemos. Vamos a barnizar con el mismo barniz que usamos en el mesón todo el mueble. Protéjase con una mascarilla. Se nota cómo va cambiando, ¿ven? Allá abajo no le hemos echado todavía y hay diferencia. Y ya con otra mano encima esto va a quedar increíble. Miren cómo se va armando esto. Voy a centrarlo bien entonces el mesón con una prensa. Entonces ahora con unos tornillos de 50, 5 centímetros de largo, afirmamos por abajo. Cuatro tornillos es suficiente. Y aquí estoy, instalado ya, cambié mis guantes de trabajo por mi indumentaria para barman y aquí vamos a preparar los mejores cócteles. Miren lo que hicimos, un bar móvil. Tiene todo lo que necesitamos. Aquí abajo, buen espacio para las botellas, el hielo, las cavas con bebida, todo aquí abajo. Aquí podemos poner algunas copas, tenemos vasos allá abajo también y este mesón increíble para poder trabajar. Que lleguen invitados, que estamos listos. Más proyectos de terraza como este están todos, todos en nuestro canal. Yo ya empecé a hacer mis famosas preparaciones y para que no te pierdas mis famosas construcciones, proyectos y todo lo que arreglamos en la casa, suscríbete al canal, activa la campanita y así verás de los primeros todos nuestros proyectos. Y lo mejor es que cada producto que viste en este proyecto lo encuentras en Sodimac, en la app y en falabela.com.